Vítám vás u dalšího dílu seriálu Ostravské univerzity na KFS. A rovnou vám položím záludnou otázku. Kdo je skutečným influencerem? Více než kterýkoliv bloger nebo youtuber má potenciál stát se skutečným influencerem právě učitel. To ale není v době informační přesycenosti vůbec jednoduché. Jakou motivaci mají děti poslouchat své učitele, když si dokážou všechny informace vyhledat? Slovy našeho dnešního hosta jsme degradovali učitele do pozice pouštěče obrázků, který opomíjí to nejdůležitější, co má škola dítěti dát, a to je prvek socializace ve světě plné mediální manipulace. Podle něj tak děti učíme spíše být svědky života, než jej do opravdy žít. Letos si Česko připomíná 30. výročí svobody a demokracie a to je dobrá příležitost k reflexi dosavadního vývoje třeba právě v oblasti výchovy a vzdělávání generace, která jednou převezme otěže. A proto vás srdečně zvu na kafe s poradenským psychologem, doktorem Janem Svobodou z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den. Dobrý vám přeji všem. Vy se pohybujete v pedagogicko-psychologické praxi už přes 30 let. Můžete nějak nastínit ten vývoj v této oblasti? Asi tak bych to přirovnal. Za posledních 30 let se nám společnost a děti, které jsou přesným odrazem společnosti, vývějí revolučně. Školství evolučně. A vzniká diference, která nám dělá problémy. Znamená to, že ty děti, které vidíme a často na ně nadáváme, nejsou ničím jiným než naším produktem. Řečeno jinak, my se chováme jako zahradník, který si něco nasadil. Přesně to, co si nasadil, mu vyrostlo. Nám na cestě se vztekáme, co nám vyrostlo. Takže chyba není na straně dětí. Chyba je na straně rodičů a dalších, kteří v podstatě ty děti vychovávají a určitým způsobem vedou. Jak byste tedy tu současnou generaci charakterizoval? Jaké jsou její typické rysy? Domnívám se, že základním problémem současné generace je naivní sebestřednost. Naivní sebedůležitost. Po revoluční generace rodičů vychovávala své děti k sebestřednosti. Jo, jsi nejlepší, svěde tady od toho, aby ti sloužil. Jo, ty máš právo. A tohle je velmi špatně. Chybí pokora, chybí schopnost učit se od ostatních. Chybí úcta. Úcta je schopnost učit se od ostatních. Úctu máme ke komu? Vždycky k tomu, od koho jsme ochotni se učit. A dnešní děti postrádají úctu plus další věci. Takže myslím si, že ten základní problém je toto. Ale jak jsem říkal na začátku, je to logicky revoluční doba. A každá revoluční doba má slepá ramena. Čiže ono se to nějakým způsobem časem upraví. Jen je škoda těch, kteří v rámci těch slepých ramen dopadnou nedobře. Kde můžeme hledat příčiny takové změny? Myslím si, že to je logická evoluce, která přichází jako ev určitá euforie po roku 89, kdy snaha je udělat něco jinak, než jsem měl já, bez pořádné úvahy, co to vlastně způsobí dále. Můžeme nějak usuzovat důsledky pro ty samotné děti nebo pro celou společnost? To je dobrá otázka a na to spíše by odpověděl prognostik. Já si myslím, že nás to povede k adaptaci na situaci, která je. Ta adaptace přinese další různé věci a na ně musíme se připravit stejně jako připravit děti. A z mého pohledu viděno, končí doba raného kapitalismu a teď bychom měli učit děti spolupracovat, nervát se a být nejlepší. S jakými problémy se tedy dnes u dětí setkáváme, které se dříve nevyskytovaly? Ve školní prostředí se plodí důsledky neúcty, neschopnost respektovat autoritu a to souvisí s tím, co už jsme si říkali. Souvisí to vlastně s pádem určité úcty, která je. No a jak jste říkal ten úvod, mimochodem ten se mi hodně líbil, protože je přesný, tak ten základní problém, který vlastně dneska máme, je přebytek informací. A pokud škola založí svoji činnost pouze na informacích, tak přijdou ty problémy, které jsou. A to jsou až vulgární výrazy směrované k učiteli. To je až šikana učitelů. A v podstatě dneska, když se podíváme na školu, tak máme velký problém, kdy ty děti se tak individualizují, že nejsou ochotny nějaké hlubší spolupráce. Mají i nějaké silné stránky? Má nějakou výhodu tato generace? Výhodou určitě je flexibilita, velmi rychlá orientace a s tím související trendy, kdy to spektrum, co by si přáli, je velmi, velmi široké. Otázka je, jak budou zvládat, když zjistí, že to nepůjde. 
Jak budou tyto děti vychovávat své děti? Dá se to nějak předpokládat? My dva jsme důsledkem výchovy našich dědečků a babiček. Jak vychováváte své děti, poznáte na vnoučatech. To je ob generaci. Takže tak jako já se na začátku semestru studentům omlouvám za to, co jsme jim udělali. A oni si říkají, Ježíš, staříček má to za sebou. A když jsme v polovině semestru, tak mi říkají, jak jsme to mohli dopustit. Tak úplně stejně si neumím představit, pokud nejsem prognostik, odpověď na otázku, která je logická, jak to dopadne, nevím. Ale z toho titulu si myslím, že bychom měli dělat maximum, co považujeme za správné, a ne žít metodou, nějak to dopadne. No, a to se obávám, že spousta lidí dělá. Už jsem nastínila problematiku současné role učitelů. Vy je nazýváte pouštěči obrázku. Co tím konkrétně myslíte? Velmi mě mrzí, že učitelé dostali k dispozici nejrůznější pomůcky ve formě IT. A vypadá to, jako kdyby ty pomůcky je měly nahradit. Dávám příklad. Když si bývali v Praze veliké konference na téma inovace ve výuce. Měl jsem to rád, rád se tam jezdil. Dneska už ani nevím, jestli to je. Protože jen co já vím, za poslední dobu to ztratilo význam, protože jediné, co tam je, takže kde jaký magister přes IT, tam nabízí software. To není žádná inovace. To je úpadek. Je třeba si vědomit, že čím kvalitnější dáte dítěti pomůcku, tím méně ho naučíte. Protože berete prostor pro představivost a fantazii. A jestliže já opravdu až nadávám dnešním učitelům, když neumí používat IT, tak je to tak, že jsou vlastně opravdu jen přenašečem, moderátorem mezi žákem a obrázkem. Přitom to, po čem touží žák, je dialog. Takže učím učitele, choďte mezi nimi, mluvte s něma, mějte cíl, který není daný jenom vzděláním, ale předávejte i moudrost, předávejte sebe. Nebuďte pouhým moderátorem mezi obrázkem a žákem. Co myslíte tím, že učíme děti být svědky života, nikoli ho žít? Když se podíváte na statistiky, od kolika ti let děti začínají mít v ruce tablet, tak je naprosto logické, že si natolik zvyknou, že minimálně virtuální svět je alternativa světu reálnému. A ta situace je opravdu zoufalá, protože nám stoupá počet dětských sebevražd. Česká republika na tom ještě není tak zlé, tam ta křivka není tak strmá. A když si položíte otázku, co je hlavním důvodem v blahobytu, no tak zjistíte, že to je snížená schopnost žít. Takže my učíme děti být svědky života. My je učíme pozorovat svět na obrazovce, na monitoru, na tabletu a manipulovat s ním. A oni teď najednou zjistí, že ten reálný svět je ještě úplně jinde, úplně jinak a neumí žít. Klasická ukázka je Facebook, Instagram. Když si představíte, že máte 400 takzvaných přátel, nevím, kdo to tak nazval, 400 přátel na Faceu, nemáte tam žádný přátele. To je 400 zoufalců stejných jako vy. Tohle to jsou formy komunikace, mám na mysli sociální sítě, které jsou vynikající pro předávku informace. Takže příklad bych vám napsal, sejdeme se v pět u divadla. Pak je to vynikající. Ale pokud vám budu popisovat, jak se mi líbilo to divadlo, jak se mi líbil ten divadelní kus, tak to popsat nejde. Protože pokud to popíšu pohými slovy, chybí tam to nejvýznamnější v komunikaci. To je naše interakční pole a je to emoce, kterou vyjadřuji. Všimněte si, jak stále častěji lidé používají ikony, smajlíky a spol, jak jim to chybí. A jestliže tahle okleštěná komunikace je nazývaná komunikací a z toho se vychází, tak pak je logické, že děti jsou pouze svědky a pak je logické, že stoupá počet dětských sebevražd, protože my je neučíme žít, my je učíme pozorovat život. Jak má tedy učitel v době informační přesycenosti a non-stop dostupné zábavy děti vlastně zaujmout? Jak má učitel zaujmout děti? Sebou samým. On je důležitý. Ale pokud je moderátor, tak je tam zbytečný. Znamená to, že chodí ve třídě a dává jim občas otázky, které jsou ze života, a oni k němu mohou vzlížet jako ke vzoru, ne ve smyslu, chci být lepší než on, ale přirovnávat se. Takže dám příklad. Letadla mají křídla nahoře na trupu, uprostřed a pod trupem. Kde mají křídla ptáci? Neodpovídejte, necháme diváky. A teď si představte, že jste učitelka, chodíte po třídě a takových věcí máte více a tímhle způsobem zpestřujete výuku. A pokud mi učitel řekne, na to já nemám čas, 
tak mu doporučím, ať se hledá místo v průmyslu. Protože tohle jde udělat do jakékoliv hodiny. Takovéhle vsovky, které jsou minimalistické, pokud něco zaberou možná do pěti minut, ale dají velmi hodně. A tohle se při poučitelích a tohle je učím. Často upozorňujete na problém nenasycených sociálních potřeb u dětí. Můžete stručně popsat, o co jde a je třeba učitel schopen tyto potřeby dosytit? V blahé paměti ještě, když jsem studoval, měl jsem to štěstí, že jsem studoval v Praze a učil mě třeba za mě k času ještě pan docent Matějček, tak on nám o těch potřebách hodně říkal. Ale teď je to tady zpátky a přišlo to ze Spojených států asi před 30 lety jako systém, který se jmenuje pesobojdní terapie. V podstatě je pět základních sociálních potřeb, které potřebujeme nasytit. Ta nejvýznamnější z nich je potřeba místa. A to platí jak v rodině, tak to platí ve škole. Takže pokud nás teď sledují učitelé, tak si stojí za to vybavit konkrétního žáka a vybavit si místa, o kterých ten žák může říct, že jsou jeho ve škole. Zkusíme to, jste žák, tak si to zkuste představit. Které místo by bylo vaše ve škole? Jako první, když přicházíte do budovy. První by bylo místo v šatně. Ano. Proto je fajn, že dnešní školy v drtivé většině mají skřínkové šatny. Protože je to místo, kde běží velmi významný rituál, kde se vlastně určitým způsobem převlíkáte. A pokud by to byly klecové šatny, tak je důležité, aby každé dítě, žák, měli svůj naprosto konkrétní háček. A to je jeho místo jako první. To druhé místo, které má a je velmi významné, je místo v lavici, kde sedí. Bohužel existuje celá řada učitelů, kteří toto nechápou, a zase si pořád mění, jak se jim zlíbí. A nebo si hrají na pseudonokraci a si se ne každý kam chce, jak je to pro něj správné. Pro vás takhle to nefunguje. Čili druhé místo je místo v lavici a třetí místo je kmenová třída, která by měla být minimálně vybavena dvěmi nástěnkami, na kterých mají žáci své vlastní věci. Já nevím, zpěváky, cokoliv takového a s nimi to roste. A pak máme sícení na fyzické úrovni na těchto třech bodech ve škole. Co se týče psychické úrovně sícení, by to měl být třídní učitel, který by měl dokázat vést i třídnické hodiny. Ale třídnickou hodinu nemohu vést stejně jako fyziku. Ideální je, když třídnickou hodinu vedu v jiné místnosti a když to nejde, tak aspoň uspořádám jinak místnost. Když ani to nejde, tak alespoň si otočí stoličky a dělám to z druhé strany. A Takhle vlastně vzniká rituální přechod k tomu, aby chápal, že teď to není můj učitel fyziky, ale teď máme třídnickou hodinu. No a na meta úrovni, na té nejvyšší úrovni, je to vztah ke škole. Jezdím, myslím si, docela hodně po školách a nenajdete dneska jedinou, kde by žáci neměli různě své výtvory po chodbách a to jenom dobře. Čili takhle se vytváří vztah vlastně k té budově a pak jsem ochoten i tu budovu a její interiér plus personál reprezentovat. Takže to je sicení místa na této úrovni, na školní úrovni, s tím, že samozřejmě vůbec nebrojím proti skupinové výuce a podobně, to je všechno v pořádku, ale začít potřebuji ty děti na svých místech, pak je můžu různě přeskupovat a končit musí zase na svých místech. Představte si, že jste osmačka a pohádala jste se v pátek se všema holkama, a máte takovou tu školu, já tomu říkám, co chcárna, kde každý sedí, jak chce. A vy tudíž vůbec netušíte, kde si v pondělí sednete. Co uděláte? Půjdete do školy? Počkáte do středy, až se to usadí. Takže za spoustu věcí si můžeme sami. Vy se zabýváte také třídními kolektivy. Jak vypadá takový zdravý třídní kolektiv? Zdravý třídní kolektiv má dobrou kohezi spolupráci mezi klukama a holkama. Zdravý kolektiv je ochoten záměr spolupracovat. Měli jsme super věc, že žáci seděli po dvojicích. Nevím, kdo odkud to přitáhl, tendenci sedí každý sám. Špatně. Je dobře, že sedí po dvojicích. Když si to uvědomíte sama na sobě a každý z diváků, kdo z vás vybral svého spolupracovníka? Kdo z vás vybral svého nadřízeného? Kde jinde, než ve škole, se potřebujete naučit spolupracovat s kýmkoliv? Být podřízený člověku, který vám nesedí. Škola je služba. Škola není servisní organizace. 
Vy sám učíte budoucí učitele. Myslíte si, že je vysokoškolské vzdělání dostatečně připravuje na to, co je potom reálně čeká ve třídě? Radost mám z toho, co jsem sám zažil, a to je, když děkan pedagogické fakulty tady v Ostravě udělal tzv. kulatý stůl, kde seděli praktici a proti ním lidé z akademické půdy. A praktici sdělovali, co by potřebovala praxe. To je podle mě cesta správným směrem. A vím, že úplně stejné věci dělá pan doktor Slovák, který je na jiné katedře. Čili myslím si, že pomalu, evolučně, ale rozvíjí se spolupráce mezi praxí a teorií a dokáže ti pádem praxe dávat své potřeby teoretikům. A to si myslím, že je hodně dobře. A díky tomu, že já se snažím, co to jenom jde, jakože ne, úplně je to možné, být v praxi, tak se logicky snažím připravovat studenty na co, co jim praxe nabídne. Co se jim tedy vy osobně snažíte předat? Co byste si přál, aby si vaši studenti, budoucí učitelé, odnesli z vašich přednášek? To především, co bych si přál, je, aby se nebáli slova nevím. Aby se nebáli toho, že budou v úzkých. Aby si uvědomili, že pro každého člověka na světě je to stejně. A pro každý profesní směr. Jestliže mám v sobě nevím, tak jsem na startovní čáře. Všechno, co v životě víte, je pouze startovní čára k tomu, co nevíte. A jestliže se nebudou bát, nevím, tak nemusí útočit, nemusí využívat sílu a mohou být opravdu fluence, mohou opravdu plynout. A zároveň bych si moc přál, aby učitelé naučili děti, že nevím, není špatně, že nevím, není selhal, že nevím, není chyba, že nevím, je začátek. To byl tedy poradenský psycholog doktor Jan Svoboda z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si udělal čas na dnešní na kafese a s doktorem Janem Svobodou si při příležitosti 30. výročí oslav svobody a demokracie povídala Andrea Svobodová.